Mişrayın vaxtının xüsusi buraxılış efirdir. Qunağımız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevdir. Hikmət Hacıyevlə biz Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Platformada oynadığı mühüm bir rolu müzakirə edəcəyik. Biz bunu müxtəlif vaxtlarda dəfələrlə bu stüdiyada demişik ki, İlham Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələrindən biri kimi öz sözünü deməyə başlayıb. Şəxsə mənən ötürü Azərbaycan Prezidentinin BMT-nin baş katibinin reqlamint xatırlatması qürur verici bir istir. Hikmət müəllim, nə baş verir dünyada Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş samət etrafında danışaq? Azərbaycan Üstü Qazı Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının onlayn formada kontakt qrupunun zirvə görüşü keçirildi. Bu, ilk növbədə o formada xarakteriz olmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezident Haberevin şəxsində özünün qlobal liderliyini göstərdi, nümayiş etdirdi. Yəni, COVID pandemiyasının başlanmasından bugünə qədər, bunu da biz açıq və şəkildə qeyd etməliyik və mən üçün beynəlxal ictimaiyyət özü də etiraf edir ki, biz qlobal səviyyədə bu problemə yanaşmanın təəssüf ki, görmədik. Bu, qlobal xarakterdə aşıdığı halda qlobal da cavab tələb edir bu pandemiyə və bütün dünya dövlətlərini əhat edir. Və dünyada bunun qarşısı alınmayınca heç bir dövlət özünü tam təhlükəsiz hesab edə bilməz. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə qədər aidiyyəti strukturlar, beynəlxalq təşkilatlar bütün dünyanı bir araya gətirəcək yanaşmanı ortaya qoymaqda çətinliklər çəkirdilər. Amma Prezident İlham Əliyev milli səviyyədə, regional səviyyədə olduğu kimi qlobal səviyyədə də öz qətiyyətini, əzmini ortaya qoydu və bütün dünya dövrətlərini birləşdirəcək bir formada bir platformanın təşəbbüsü ilə çıxış etdi ki, bu da qoşulma hərəkatının onlayn formada zirvə görüşü Azərbaycan tərəfindən təşkil olundu. Burada ilk növbədə onu qeytməliyik ki, qoşulma hərəkatı öz sıralarında 120 dövləti birləşdirir. Yəni, bu, BMT nizamlaması ilə baxsaq və BMT üz dövlətləri ilə baxsaq, BMT-nin 193 üz dövlətindən 120-si bu təhsilatda təmsil olmuşdur. Yəni, BMT baş sambiliyasından sonra dünyada ən böyük təhsilatlardan biridir. Həmçinin də qoşulma hərəkatının çox əhatəli bir gündəliyi vardır. Amma Azərbaycan Respublikası da 2019-cu ilin oktyabrında qoşulma hərəkatının 18-ci zirvə görüşünə ev sahibliyi etdi və 2019-2022-ci illər üzrə sədirliyi öz üzərinə götürdü. Mən burada haşiyyə çıxıb o məqamda qeytmək istərdim ki, sədirliyi öz üzərinə götürərkən Prezident Muhamməliyev tərəfindən edildiyi çıxışında bir də da qeyd olundu ki, Azərbaycan üz dövlətlərin maraqlarının beynəlxal səviyyədə qorunması, bu təhsilat çağı daxilində həmrəliyin, əməkdaşlığın gücləndirilməsini özünün prioritet məqsədlərindən biri kimi qarşısına qoymuşdur. Və fövqalada bir vəziyyət, yəni qlobal pandemiya şəraitində Azərbaycan Respublikası öz sözünə sahib çıxdı və qısa bir şəkildə çox çevik bir reaksiya verərək, hadisələri vaxtında, anında qiymətləndirərək qoşun mühərəkatının belə bir zirvə toplantısına təşəbbüsü ilə çıxış etdi ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də geniş şəkildə dəstəkləndi. Və sizin tərəfinizə də qeyd olunur kimi, tədbirin açılış mərasimində BMT-nin baş katibi iştirak etdi və Prezident İlham Əliyev bu təşəbbüsünə görə təşəkkürünü bildirdi və bu qlobal leadership, yəni liderlik məqamını, məramını ortaya qoymasına görə təşəkkürünü ifadə etdi. Bunun ardınca BMT Baş Sambiliyasının prezidenti də tədbirdə iştirak edirdi. Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatı, Afrika İttifaqı və Avropa Birliyi və bunu da biz qeyd etməliyik ki, bu ilk dəfə idi ki, Avropa İttifaqı ilə qoşunma hərəkatı arasında institusional bir əməkdaşlıq formatında bu məsələ də gündəmə gəlirdi ki, Avropa İttifaqı da prosesdə iştirak etdi. Yəni, sayı nöqtə nəzərlə baxsaq, biz bu günləri qoşunma hərəkatının bu toplantısı dünyanın təqribən 3 milyarda yaxın insanı əhat edən bir platforma idi. Yəni, 3 milyard insanın bir qayğısı Azərbaycan Üstqası Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən bir samətdə müzakirə olundu. Davos görüşlərindən sonra biz artıq Azərbaycanın dünyada hökmranlıq eləyən yeni beynəlxalq təfəkkürün avangardında getdiyini şahid olmuşuq. Prezidentin dünyanın idarə olunmasına tətbiq olunan yeni saat qurşağı, simbolik belə deyilsək, yeni deyil. Artıq Azərbaycan ona öyrəşib. Bu baxımdan siz necə düşünürsünüz? Bax, bu samətdə iştirak edən digər dövlətlər Azərbaycanın bu təşəbbüsünü qiymətləndirərək vəziyyətin 
değişmesine nail olmaq iktidarındadır mı? Mövcud vəziyyət, yəni global fevqalada vəziyyətdir. Ona göre de devletler tarafından bir tarafı ve farklı kaydada adımların atılması ile beraber global bir hareketa, global müstəvidə emektaşlıq çerçevesinde bu probleme cevap vermedik. Bunun için müxtəlif təhsilatlar, təşkilatlar da var, onlar da öz rolunu görürler. Ama bütün dünya bölünün səylərini bir araya getirecek bir baxışa ihtiyac var idi ki, bunu da Azərbaycan Ötürü Qazan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ile baş tutdu. <coughs> Dövrətlerin mövqeyinə gəldikdə isə, bu proses bir daha da ona gösterdi ki, ve devletler tarafından Prezident İlham ve olan hitablar da onu gösterdi ki, devlet ve hükumet bahçıları seviyesinde vaxtında, anında verilmiş bir təşebbüsdür, çıxış edilmiş bir təşebbüsdür. Ve bu təşebbüs bugün pandemiyanın karşısına alınmasında öz mühüm rolunu oynayır ve oynayacaktır. Birincisi biz format nöqteyi nözlerden qeyd etmeliyik ki, birinci beynalxalq təşkilatlar, gördüyümüz kimi BMT'nin baş katibi, və BMT başlan bir yasının prezidenti və digər təhsilatlar da ümumiyyət səhiyyə təşkilatı daxil olmaqla bu prosesdə öz fəal rollarını oynadılar və prezident İlham Əliyevə şəxsən təşəkkürlərini bildirdilər. İkincisi, qoşulmama hərəkatı dünyanın dörd qitəsində olan dövlətlər əhatə edir. Yəni Latin Amerikası, Afrika, Asiya və Avropa. Və burada coğrafi təmsilçilik prinsipi ilə və könüllü iştirak məramı əsasında və qoşulma hərəkatının da özünün sənədlərindən çıxış edərək hər şey prosedur qaydalarına əsaslanmalıdır. Demək olar ki, dünyanın bütün qitələrini əhat edən dövlətlər və aparıcı dövlətlər iştirak edirdi. Məsələn, biz Asiya qitəsi üzrə baxsaq, qoşulma hərəkatının yaradılmasında çox aktiv rol oynamış Pakistan, Hindistan, İndoneziya kimi dövlətlər, o cümlədə Mal Malaziya prosedə çox aktiv idilər. Afrika qitəsi üzrə baxsaq, Misir, Əlcəzair, Mərakiş Həmçinin Nigeriya, Cənubi Afrika, Efiopiya kimi dövlətler ve o cümleden de Latin Amerikası bu prosesde fiyal şekilde iştirak edirdi. Burada qeyd olunan fikirleri biz ümumi şekilde yeniden təsnif etsək, dövlət ve hükumet başçıları tarafından bir mənalı şekilde Prezident İlham Əliyevine teşekkür ifade olunurdu. Ve bu təşebbüsü göre. İkincisi, her bir dövlət de etiraf edirdi ki, belə bir global təşebbüsü ihtiyac var. Dövlətlerin səyləri, dövlətlerin Baxışları bir araya getirilmeli. Bu pandemiyaya karşı yalnız biz o halda qarabı çala bilirik ki, dövrətler həmrəy şəkildə, birgə şəkildə fəaliyyat göstərirlər. Bunun ardınca isə digər tematik məsələlər də müzakirə dövründə ortaya çıxdı. O cümlədən də sizin də qeyd etdiyiniz post-pandemiya dövründəki beynəlxalq münasibətlər. Və bugünkü prosesler de onu gösterir ki, biz 2. Dünya Muharibəsindən sonra yaranmış çox sayılı beynəlxalq təşkilatlar var, institutlar var vs. Biz onların bu kimi pandemiya hallarında, bu kimi global fevqalada hallar şəraitində çox effektiv fəaliyyət göstereceği ile kadar fikirlerimiz var idi. Ama hadiseler onu gösterdi ki, hətta en qabaqçıl bəzi beynəlxalq təşkilatlar belə hadiselere adekvat çevik reaksiya verə bilmədilər. Prezident Hümeliyev tarafından da qeyd edildiği kimi özünə qapanma halları oldu, izolasiya halları baş verdi. Həmçinin de bir tərəfli adımlar atmaq, yalnız bir tərəfli adımlarla məhdudlaşmaq kimi tendensiyalar oldu. Bunlar da aslında zərərli hadiselerdir. Çünkü pandemiya elə bir şeydir ki, bu sərhət tanımır. Bu dövrətlerin sərhətlerini də tanımır. Yəni bu global karakter daşıdığı halda biz də indiyə qədər universal və digər beynəlxalq təşkilatlar çerçivəsində global yanaşmalar haqqında indiyə qədər danışırlar. Bunların olmadığı təqdirdə Prezident İlham Əliyev yenə global səviyyədə liderliyi öz əlinə götürdü və bu da şəbüsə çıxış etdi ki, dövrətlər tərəfindən də yektil bir şəkildə çox müsbət qiymətləndirilirdi və yalnız bu samitlə də məhdudlaşmış görülən işlər. Bu samit çərçivəsində olan müzakirələr, qoyulan mövzular və Prezident İlham Əliyev tərəfindən də irəli sürən təşəbbüslər bunun ardıcılığını təmin edir. Belə ki, biz Azərbaycan Ötürü Qasının təşəbbüsü prosedur qaydalarından çıxış edərək regional təmsilçilik prinsipi əsasında kontakt qrupu yaradır. Yəni bu kontakt grupunun da fəaliyyəti bura 40'a yaxın, 40'dan artıq dövlət təmsil olunur və bu kontakt grupda öz fəaliyyətini digər qoşun mərəkət öz dövlətləri ilə əlaqələndirir. Sadıcı olaraq texniki baxımdan 120 dövləti yalnız internet müstəvisində bir araya gətirmək çətinlik yaradır. Ona görə də 40 dövlətlə müzakirə olunur, məsələlər aydınlaşdırılır və digər dövlətlərə də məlumat verilir. Bunun növbəti davamı kimi kontakt grupu çərçivəsində işçi qrupları yaradılacaqdı. Bunlardan biri səhiyyə istiqamətini həd edəcəkdi. Səhiyyə sahəsində və COVID-19 karşı mübarizədə dövlətlərin təcrübəsinin bölüşməsi, o cümlədən tibbi protokolların və algoritmlərin bölüşməsi, bu xüsusda Azərbaycan həkimlərinin öz təcrübəsi vardır, uğurlu təcrübəsi vardır ki, Azərbaycan bunu bölüşməyə hazırdır. İkincisi, dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın, yəni Prezident İlham Əliyevin o təşəbbüsü də çox yüksək qiymətləndirildi ki, Azərbaycan Qoşun mühərəkatı üz dövrətlərin ehtiyaclarını və tələblərini özündə birləşdirən məlumat bazı sistemi yaradacaqdı. Bu məlumat bazı sistemi də digər tərəfdaşlarla, beynəlxalq təhsilatlarla bölüşüləcəkdi. 
Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi bu tədbirdə iştirak edirdi və o da məxsusi olaraq Azərbaycana bu təşəbbüsünü qeyd etdi ki, Avropa İttifaqının buna ehtiyacı var. Yəni, qoşulma hərəkatı blok çərçivəsində öz dövrətlərin ehtiyaclarını və tələblərini qiymətləndirir. Donor tərəf kimi Avropa İttifaqına və digər təhsilatlara təqdim edir və bununla da biz problemin qarşısının alınmasına, öz dövrətlərinin ehtiyaclarının qarşılanmasına üst tövbəmizi veririk. Nəzər almaq lazımdır ki, qoşulma hərəkat çərçivəsində fəal qruplardan və regionlardan biri də Afrika regionudur. Və Afrika dövrətlərinin rəhbərləri də onu qeyd etdilər ki, qarşıdan gələn dövrlər ərzində, yəni günlər, bəlkə də həftələr ərzində bu pandemiyanın Afrika qitəsində daha geniş şəkildə yayılması tendensiyası baş verə bilər. Ondan nəzər almaq lazımdır ki, Afrika bundan əvvəl Ebola kimi böyük bir epidemiyə ilə özləşmişdi və səhiyyə infrastrukturunun da bəlkə də bəzi ölkələrdə o dərəcə təkmil səviyyədə deyil, bu daha çox insan etkisi kimi hallarına baş verə bilər. Yəni, bir daha da yenə məsələnin kökünə qayıtsaq, Azərbaycan Resulikası Prezident İlhamərəvin şəxsində qlobal liderliyi, qlobal təşəbbüsü göstərdi, nümayiş etdirdi və bu da beynəlxalq ictimai tərəfindən yekdi şəkildə dəstəkləndi. Bu bir daha da onu göstərir ki, prezident Nəməliyevin şəxsində olan Azərbaycana böyük bir hörmətin göstəricisidir. Azərbaycan olan inamın və eytimadın göstəricisidir ki, geniş sayədə dövrətlər bu təşəbbüsü dəstəklədilər. Bir məqam haqqında danışmaq istəyərdim. Onun Türk Dilli Dövrətlərinin Əməkdaşlıq Şurası onun zirvə toplantısı. Yəni, biz qeyd etdik, Prezident Hamələyevin yürüdüyü siyasət milli, regional və qlobal xarakteri daşıyır. Və regional müstəvidə isə, baxsaq, burada da Prezident Hamələyev yenə də öz təşəbbüsü ilə Türk Dili Dövrətlərinin Əməkdaşlıq Şurasını bir araya gətirən Samitin təşəbbüskarı oldu. Və burada bu prosesdə, yəni Türk Dili Dövrətlərinin Əməkdaşlıq Şurasında iştirak edən dövrətlər, həmçinin müşahidəçi statusunda Macaristan və bu təhsilatla mənəvi, tarixi və etnik bağlı olan Türkmənistanda iştirak etdilər. Və bu çərçivədə də Prezident Hamələyevin regional təşəbbüsü çox yüksək qiymətləndirildi. Bunun da davamı olaraq, arda biz görürük ki, yalnız bir dəfə samit oldu, yekunlaşmadı, bir dəfə samit oldu, yekunlaşdı mənasından gəlmir. Bunun praktiki nəticələri vardır ki, Prezident Hamələyev tərəfindən konkret təşəbbüslərə çıxış edildi və artıq bu dövrətlərin nəqliyyət nazirlərini birləşdirəcək formatda iş davam etdirilir. Bu yaxınlarda səhiyyə nazirləri çərçivəsində görüş keçirildi. Yəni, ölkələrimiz arasındakı olan səhiyyə protokollarını, təcrübələrini müadil etmək və bu günlərdə isə iqtisadiyyat nazirləri səviyyəsindəki müzakirələr davam etdirilir. Çünki pandemiyaya baxmayaraq bizim iqtisadiyyatımız da davam etməlidir, inkişafı davam etməlidir, ticarət münasibətləri açıq saxlanılmalıdır və o cümlədən də malların dövriyəsi və nəqliyyat daşımaları da açıq saxlanılmalıdır ki, bu təşəbbüslər də çox yüksək qiymətləndirilir və xüsusilən də Mərkəzi Asiya ölkələrinin Avropa ilə təmasları yük daşımalarında Azərbaycan özünün regional nəqliyyat dəhlizi roluna məsuliyyətə yanaşaraq öz rolunu oynayır. Burada bir məsələni də istəyirdim, sizlə də qeyiləşdirək. Deməli, biz neçə vaxtı Azərbaycan prezidentinin Azərbaycanın məzmunla sosial dövlət olaraq inkişafını qeyd elədiyinin şahidi oluruq və xüsusi münasibətinin şahidi oluruq həm də. Azərbaycanda sosial həssas qruplar prezidentin diqqətini xüsusi cəlb edir. Bunu hər gün biz görürük. Son zamanlar Azərbaycanda aparılan çox ciddi antikorrupsiya əməliyyatlarının da kökündə prezidentin verdiyi bir tövsiyələrdə yanıb. Mən həmin tədbirdə prezidentin sosial hissəyə olan həssaslığını yalnız Azərbaycanda kifayətlənmədiyini gördüm. Dünyanın bütün sosial həssas qrupları Azərbaycan prezidentindən ötürü elə Azərbaycanın az təmin olunan ailələrinin problemlərə qədər yaxındır. Və mən prezidentin çıxışında hiss elədim ki, bu məhz bu kontent, bu məzmun digər dövlət başçılarının, digər dövlət təmizçilərin nitqində yoxdur. İlk dəfə də bundan başlamalıyıq ki, Azərbaycan Resulikasının təşəbbüsləri və həyata keçirdiyi COVID-19 mübarizədə fəaliyyəti milli, regional və qlobal xarakter daşıyır. Bu, oyun zamanda Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən qeyd olunmuşdur. Və milli səviyyədə bizim çox yaxşı uğurlarımız və nəticələrimiz var COVID-19 mübarizə sahəsində. Yəni, milli səviyyədə Prezident Hamələyevin rəhbəri altında, birinci birisə Prezidentimizin bilavasitə qayğısı və dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycan çox qısa müddət ərzində COVID-19 mübarizədə çox yaxşı nəticələr əldə etmişdir ki, ölkəmizdə olan vəziyyət, vətəndaşlarımızın sağlamlığı bunun bilavasitə bariz nümunəsidir. Yəni, milli səviyyədə əldə etdiyiklərimiz bu uğurlarımız olmasaydı, təbii ki, regional və beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycan Resulikası bu kimi qətiyyətli təşəbbüsdə çıxış edə bilməzdi. Yəni, Azərbaycan bugün eyni zamanda bu qlobal təşəbbüsdən çıxış etməklə özünün təcrübəsini də bölüşür. 
Və Prezident Amirəyev tərəfində də öz ilkində qeyd edildiyi kimi və bundan əvvəlki digər tədbirlərdə də o cümlədən hökumətin sosial-iqtisadi məsələlərə həsr olmuş müşavirəsində də qeyd etdiyi kimi burada müxtəlif bir yollar ola bilərdi. Bəzi dövlətlər bu onların öz qərardır, biz onların işinə qarışmırıq. Bəzi dövlətlər tərəfindən iqtisadi maraqlar, ticarət yanaşması və digər meyyarlar daha üstün tutuldu. Amma Azərbaycan Üsur Qasım yanaşmasında Prezident Amirəyevin siyasətində ilk məqam Azərbaycan vətəndaşların Və digər məsələlər yalnız ona xidmət etməlidir. Və yenə də dövlət vətəndaşının yanındadır və Azərbaycan Üsur Lüqasının yürütdüyü siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bu uğurlu modelini, bu təcrübəsini Azərbaycan Üsur Lüqası beynəlxalq ictimaiyyətə də bölüşür. Və qoşulma hərəkat çərçivəsində olan bu samitdə Prezident Hayalif tərəfindən çıxışı əsnasında bu məqamlar da qeyd olundu. Təbii ki də Azərbaycan Üsur Lüqası tərəfindən həmişə beynəlxalq əməkdaşlıq, dövlətlər arasında həmrəylik, bir günün problemlərinin anlaşıqla yanaşılması və özünün ən yaxşı təcrübələrinin bölüşməsi və lazım olan anda da yardım və dəstəyin verilməsi Azərbaycan Əsur Lüqasının tərəfdar çıxdığı hakim prinsiplərdən biridir ki, Prezident Həməliyev də bu təşəbbüsü ilə və bu qayğısını da və bu strateji baxışını da və dərin düşüncəsini də beynəlxalq səviyyədə ortaya qoydu. Yəni, bunu da gəlin etiraf edək, bunu artıq bizim tərəf müqabirlərimizə etiraf edirlər. Prezident Hamiləyevin bu təşəbbüsünə qədər, indiyə qədər, qlobal səviyyədə, baxmayaraq ki, biz 4 aydan artıq bir dövrdür ki, bu pandemi ilə üzləşmişik. Amma indiyə qədər qlobal səviyyədə bütün dünyanı birləşdirən bir təşəbbüs olmamışdır. Buna təəssüfləməliyik. Olmalıydı. Çünki bu qədər beynəlxalq təhsilatlar var, bu qədər institutlar var, qeyd etdiyimiz kimi, amma olmamışdır. Prezident Hamiləyev qlobal səviyyədə yenə də liderliyi öz əlini aldı və bu təşəbbüsə çıxış etdi və bunun da real nəticələri var və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən olan dəstək də qlobal səviyyədə mübarizə mənəsidir. Kimsə Ümumiyyətlə Səhiyyat Təşkilatına vəsaitini kisəsir siyasi anlayışlarla. Azərbaycan Prezidenti isə əksinə 5 milyon dolar əlavə vəsait yardım eləyir, yəni eləyir. Və bunu da ona görə eləyir ki, Azərbaycanın böyük bir problemi var, dağlıq Qarabağ problemi var, Azərbaycan öz müstəqil dövlət imicindən, üstünlüklərinin, həm də dağlıq Qarabağ probleminin mümkün qədər tez həll olunmasına çalışır. Bu baxımdan siz necə düşünürsünüz? Bu sonuncu tədbirdə dağlıq Qarabağın bir problem olaraq həll olunmasına yönəli hansı təşəbbüslər və cəhətlər sətir aldı, sətir üstü fərq yoxdur var idi? İlk növbədə Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatını siz qeyd etdiniz, yəni Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatı ilə Azərbaycan arasındakı olan əməkdaşlıq. Yəni, Prezident Hamiləyev tərəfindən də netkində qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatı ilə əməkdaşlığımız çox yüksək qiymətləndirir və bu təşkilatın rəhbəri tərəfindən, Dr. Qebreus tərəfindən aparılan işlərə də öz dəstəyini verir və bu təşkilatla Azərbaycan arasında səmərəli münasibətlər qurulmuşdur. Və pandemiyanın başladığı ilk dövrlərdən Azərbaycan ilə qoşulma Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatı arasında əməkdaşlı mexanizmlər vardı və bundan əvvəlki dövrlərdə də bizim təmaslarımız var idi və bunun bu təhsilatın ekspert qrupu Azərbaycanda oldu, ölkəmizdəki görülən işlərə tanış oldular və Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatının genel baş direktoru da özünün mətbuat konferansında və bundan əvvəlki prezidentimizə olan məktubunda da ölkəmizdə parlan işləri çox yüksək qiymətləndirmişdi və Azərbaycan da bu qlobal amalla, qlobal məramla Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatının qlobal səhiyyədə olan fəaliyyətini dəstəkləyir və olan yanələrimiz də bunun bariz bir nümunəsidir. Bugünkü pandemiya şəraitində Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatından başqa bir təşkilatımız və təhsilatımız yoxdur. Və Ümdünyə Səhiyyə Təşkilatının da fəaliyyətini dəstəkləyərək və dövlətlərin də bütün resurslarını, səylərini bir araya gətirərək biz bu pandemiyaya qalib gələ bilərik. Və Prezident Hamiləyevin də amalı, məqsədi bundan ibarətdir və beynəlxalq ictimaiyyətdə bunu görür və yüksək qiymətləndirilir. Həmçinin də onu da getmək istərdim ki, məhz Bakıda keçirilən zirvə toplantısının, yəni Azərbaycan təşəbbüskəri olduğu bu zirvə toplantısının yükününda qəbul olunmuş yükün bəyanat da bunun bariz ümləsidir. Bu, 120 dövləti birləşdirən konsensus yaradcılıq və onların fərqli baxışlarının bir ortaya qoyulması istiqamətində olan səylərin də nəticəsidir ki, Azərbaycan bunu da bacardı. Yəni, onu da biz qeyd etməliyik ki, qoşulma hərəkatı çərçivəsində də heç də hər şey və dövlətlər arasındakı olan münasibətlər hamar şəkildə deyil. Tamamilə fərqli baxışları, yəni biz dörd qitəni birləşdirən bir təhsilatdan danışırıq. Fərqli baxışları, mövqələr olan dövlətlərdə. Amma Prezident Hamiləyevə olan hörmət, Azərbaycana olan hörmət nəticəsində dövlətlər öz fərqli baxışlarını da ortaya qoydular. Biz yekun bəyanatı, yekun bəyanaməni qəbul etmək iqtidarında olduq ki, orada da dünyaya bir baxış və ismarış da ortaya qoyulub ki, bu pandemiyaya qarşı biz hansı şərtlərlə, hansı amallarla qalib gələ bilərik. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində gəldikdə isə təbii ki, bu zirvə toplantısının bilavasitə görüşünü münaqişə təşkil etmirdi. Amma orada dövlətlər tərəfindən də yekdir bir fikir ortaya qoyuldu. Bu fikir də ondan ibarətdir ki, BMT baş katibi tərəfindən bir açıqlama verilmişdi ki, bu pandemiya şəraitində qlobal bir sülhə, ateşkəsə nail olmalıdır və s. Yəni, bu yaxşı fikirdir təbii ki. Amma 
Bundan da həddən ziyadə gedərək biz bir məqam da xüsusur olamalıq. Dövlətlərin fikirlərində də bu var idi ki, nəyin ki, yalnız ateş kəsdə biz məhdlaşmalıq, işxallara son qoymalıq. İşxal vəziyyətlərin mövcud olması və pandemiya şəraitindəki olan vəziyyəti daha da gərginləşdirilir və işxal faktları aradan qaldırmalıdır. Gürovlar azad edilməlidir və bunlar da hamısı bu COVID-dən irəli gələn humanitar misiyaları və düşünürük ki, bunların elə ünvan sahibi də Ermənistan Respublikasıdır. Ermənistan Respublikası bugün COVID-i də hətta siyasi mühtəkirlik obyektinə çevirməyə çalışır. Ölkə daxilində biz hansı problemlərin olduğunu, o cümlədən COVID-lə ilə qədər hansı gərginliklərin özləşdiklərinə çox gözəl bilirik və bu COVID-i də bir siyasi mühtəkirliyinə çevirməyə çalışır. Əgər Ermənistan həqiqətən də COVID-lə regional səviyyədə effektiv mübarizə aparmaq istəyərsə, ilk növbədə elə işxalına son qoymalıdır və o cümlədən də gürovları azad etməlidir. Bizim gürovlarımız hələ də Ermənistanın məhbəslərində qalmaqda davam edirlər. Ona görə də belə bir biz qlobal şəkildə baxsaq, mətlə qoşun mühərəkat çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə qədər qəti və bir mənalı mövqi vardır. Və bu mövqi qoşun mühərəkatının Bakıda keçirilmiş 18-ci zirvə toplantısında qəbul edilmiş Bakı gücün sənədində və Bakı bəyannaməsində bir mənalı şəkildə əks olundu. Və onu xatırlatmaq istərdim ki, həmin sənətdə nəyin ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü suverenliyi dəstəklənilir? Ermənistan Azərbaycana qarşı işxalçılıq siyasəti, işxal nəticəsində yaranmış vəziyyətin qəbul edilməzliyi və bu dəziyyətin saxlanmasına hər hansı bir dəstəyin göstərilməməsi və bu münaqişənin də BİMT Təhlükə Şurasının qətnamələri əsasında həllinə ciddi çağırış var. Azərbaycanın mövqi arcıl xarakteri daşıyır və qoşunma hərəkat çərçivəsində bu mövqiyin arcılığını biz qondarma rejimə keçirilmiş qanunsuz seçkilərlə əlaqədər qoşunma hərəkatının mövqiyində də bir daha gördük. Bu seçkilər qəti şəkildə rədd edildi, Azərbaycan ərazi bütörlüyü dəstəkləndi və münaqişənin BMT Təhlükə Şurasının qətnamələri əsasında həllinə 120 dövlət tərəfindən, yəni qoşunma hərəkat tərəfindən yekdil bir daha da mövqi ifadə olundu. Ona görə də qoşunma hərəkat çərçivəsində yekdil bir mövqə var idi Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qaraba münaqişəsi ilə əlaqədər. Hesab edirik ki, bu beynəlxalq iştimaiyyətin mövqeyini əsaslandıraraq ATT Minsk Qrupunun həmsədirlərinə də verilən bir mandatdır ki və verilən bir baxışdır ki, onlar da öz fəaliyyətlərində bunu rəhbər tutmalılar, əsa tutmalılar. Təəssüflər olsun ki, Bu, COVID pandemiyasında baxmayaraq Ermənistan tərəfindən ziddiyyətli açıqlamalar, münaqişənin həllini təhrif edəcək açıqlamalar yenə də davam edir və hətta o şərvədə ki, Ermənistanın rəhbərliyində olan şəxslər biri digərinə təksib edən bəyanatlar da verməkdə davam edirlər. Amma Azərbaycanın mövqi qəti və bir mənalıdır və burada son dövrlərdə geniş müzakirə mövzusu mərhələli və yaxud da paket həll forması formatında olan bir münaqişənin həlli variantlarıdır. Onu qeytməliyik ki, münaqişənin paket formasında həlli müzakirə mö Və bizim ümumiyyətlə danışıqlar prosesinin fəlsəfəsi məhz mərhələli həl prosesinə əsaslanır. Bu münaqişənin mərhələli həldən başqa hər hansı bir düstur əsasında həlli modeli də yoxdur və mümkün deyil. Burada humanitar, hərbi, təhlükəsizliyi, siyasi hüquq, o qədər aspektlər var ki, onların hamısını bir paketin çərçivəsinə salmaq qeyri-mümkündür. Bu, yalnız Ermənistanın siyasi möhtəkirliyi, öz daxili siyasi gündəliyinə uyğun olaraq öz ölkəsinin ictimaiyyətini aldatmaq cəhdlərindən başqa bir şey deyildir. Eyni zamanda Ermənistan buna gər siyasi möhtəkirliyə çevirirsə, bu, adəti Minsk Qorpunun həmsədirlərinə qarşı hörmətsizlik və onların gördüyü işlərə qarşı bir zərbədir və danışıqlar prosesini sual altına qoyur. Azərbaycanın mövqeyinə gəldikdə isə biz mövcud format əsasında danışıqlar prosesini davam etdirməyə hazırıq və əzimliyik və Azərbaycanın konstruktiv mövqeyində hamı görür, amma Azərbaycan Resulukasının ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil, hər hansı bir sövdələşmə obyekti ola bilməz və heç kim də Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinə və yaxud da digər məmurlarına Azərbaycan əraziləri haqqında mühakimə yürütməyə heç bir əsas verməyibdir. Və bugün Ermənistan öz tezislərinin tükəndiyi bir şəraitində biz baxırıq ki, yeni bir siyasi möhtəkirlik məqsədi ilə yeni bir tezislər özləri üçün müəyyət etməyə çalışırlar. Yenə də bugün qayıdıblar ki, təhlükəsizlik və status məsələləri öncə həll olunmalıdır, sonra biz dizgər məsələlərə keçməliyik. Birincisi, Ermənistanın təhlükəsizliklə danışmağa heç bir mənəvi haqqı belə yoxdur. Təhlükəsizlik mənbəyi ilə Ermənistan Resulqasıdır. Təhlükəsizlik mənbəyi Ermənistan Azərbaycana qarşı yürütü işxalçılıq siyasətidir. 1 milyondan artıq Azərbaycanlını etnik təmizləməyə məruz qoymaq və onların hətta öz torpaqlarına qayıtmaq hüququndan bir gün məhrum etmək ən böyük təhlükəsiz riskini yaratmaq deməkdir ki, onun da məsuliyyəti Ermənistan üzərindədir. İkinci, status məsələsi. Status məsələsi, belə deyək, danışıqlar proses çərçivəsində növbəti mərhələlərdə müzakirə oluna biləcək mövzulardan biridir. Amma ilk növbədə biz birinci addımdan başlamalıyıq. Birinci addım nədir? Minsk Qrupunun həmsədirlər, öz dövlət başçıları səviyyəsində verdikləri bəyanatlarında da açıq ifadə ediblər ki, işxal faktı aradan qaldırılmalıdır. Yəni ki, Azərbaycanın ərazilərinin mərhələli bir işxalı aradan qaldırılmalıdır. İşxal mövcud olduğu dövrdə biz hər hansı bir status məsələsini müzakirə edə bilməliyik. 
işğalardan qaldırılmalıdır, verməsindən qoşunları çıxarılmalıdır. Ondan sonraki mərhələ status da Azərbaycan ərazi bir tövbəli çərçivəsində yenə də olmalıdır. Azərbaycan konstitusiyası əsasında, beynəlxalq hüquq norma prinsipləri, BMD Təhlükə Şurasının qətnamələri əsasında. Yəni bir də son hadisələrə də baxsaq, Azərbaycan işğal olmuş ərazilərində keçirilmiş qondarma tırnaqarası seçkilər bir daha da onu göstərdi ki, Ermənistanın xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasındakı olan tezisləri cəfəngiyyətdən başqa bir şey deyil. Ermənistan özü, özünü rüsvayçılıq qarşısına qoydu ki, burada olan kriminal rejimdən başqa bir şey deyil və qondarma rejim çərçivəsində gedən proseslərdə Ermənistandakı bu klan davasından və fərdi maraqlar çərçivəsindən kənar olan bir şey deyil. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və 1994-cü ildən sonra Azərbaycan əldə elədiyi digər ərazilər. Mən Azərbaycanın əldə elədiyi digər ərazilər nəzərdə tuturam hansıları. Bakı-Tiflis-Qars yolunun əhatə etdiyi ərazini, Bakı-Tiflis-Ceyhan istiqamətin əhatə elədiyi ərazini və Azərbaycanın dünyanın taliyini, Avropanın taliyini təsir göstərə biləcək layihələrdə əldə etdiyi əraziləri. Biz dağlıq Qarabağ ərazilərinə faktik olaraq nəzarəti itirmişik. Amma əvəzində 5-6 dağlıq Qarabağ boyuda ərazilər əldə eləmişik. Bu, mənim şəxsi qənaətimdir, bir analitik kimi qənaətimdir. Siz necə düşünürsünüz? Bu itki və bu qazanç onları müqayis eləmiyorlar? İlk dəmə də ona qədə edək ki, hər bir işğal müvəqqət xarakter daşıyır. Azərbaycan ərazilərinin və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin də Ermənistan tərəfindən işğalı müvəqqət xarakter daşıyır. Və heç kimi də şübhəsi olmasın ki, Azərbaycan Resulikası Prezident Hamirəvi rəhbəriyi altında özünün ərazi bir tövrünü və suverenliyini təmir edəcəkdir. Və Azərbaycan Resulikası beynəlxal hüquq norma prinsiplərindən çıxış edərək bunun həll edilməsi üçün bütün hüquqlarını özündə saxlayır. Təbii ki, münaqişənin həlli prosesində, danışlar prosesində ateşkəs elan olunanla bu yana qədər Azərbaycan Resulikası vaxtdan çox düzgün istifadə edərək regiondakı strateji düzümü əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir və öz xeyrinə təbii ki, və Azərbaycan artıq qlobal səviyyədə bir siyasət aparan və sizin qeyd etdiyiniz layihələri müəllifi olan və bir dövlətdir ki, regionda Azərbaycanın iradəsindən kənar hər hansı bir böyük bir layihənin həyata keçirilməsi qeyd mümkündür. Bunun müqabilində isə biz Ermənistanın tamamilə təcrid olunmuş bir vəziyyətə, demografik fəlakətlə özləşən bir dövlət olduğunun bilavasiyada görürük. Və təbii ki, Azərbaycan bu resurslarını və vaxtdan düzgün istifadə edərək öz gücünü daha da artırmışdır. Təşəkkür edin, Hikmət Məlim. Çox sağ olun. Elə başa düşürəm ki, söhbətimiz bizim nəzərdə tutduğumuz bütün mövzuları rahat elədi. Deməli, mən Hikmət Məlimin cavabından və Azərbaycanın pandemiya şəraitində bütün dünyada oynadığı roldan çıxış eləyərək öz üçüncələrimi bölüşmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan vətəndaşı yalnız Azərbaycan qanunları və Azərbaycan dövləti qarşısında məsuliyyət daşınır. Fikir verirsinizsə, söhbət çox böyük bir formadan, çox böyük bir ərazidən gedir. Globusda, planetdə Azərbaycan lider dövlətlərdən biridir bu sahədə, bu mübarizə sayəsində. Azərbaycan vətəndaşları isə bu sahədə Azərbaycan prezidentinin üzünü bundan sonra dağ eləməyə, alın açıq eləməyə çalışmalıdır. Ona görə də xayiş edirəm, sosial məsafə saxlayın, çalışın, Azərbaycanın yaratdığı bu müsbət imici, Azərbaycanın dünya üçün, planet üçün oynadığı rolu heç eləməyik. Təşəkkür edirəm.